स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं लेकिन उसके पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों मैं हूं मनु आपका शॉपिंग बंधु लगे हाथ शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल है कृष्णा जी का कृष्णा जी पूछते हैं नमस्कार सर मेरे घर में हाल का साइज है 10 फीट चौड़ा एवं 14 फीट लंबा तो वीए पैनल लेना सही रहेगा कि आईपीएस पैनल आ, मैं एलजी और सैमसंग कंपनी में से कोई एक टीवी लेना चाहता हूं 43 इंच साइज में लेना चाहता हूं कृपया मार्गदर्शन करें अच्छा कृष्णा जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और काफ़ी डिटेल में पूछा है Uh, 10 बाई 14 फीट का है 10 uh, फीट 14, uh, 10 फीट चौड़ा उनका रूम है और 14 फीट लंबा उनका रूम है तो यहाँ पे आई देखिए 10 फीट uh, चौड़ा या फिर 14 फीट लंबे से कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन से एंगल से टीवी देखने वाले हो वो इंपॉर्टेंट है अगर आप uh, अगर आपका रूम 10 फीट चौड़ा है लेकिन अगर आप टी के सामने बैठ के टी देखने वाले हो तो आपके लिए uh, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप आई लीजिए या फिर वी लीजिए लेकिन अगर आप एक एंगल से बैठ के टीवी देखने वाले हो एकदम ही एकदम एंगल से 60 डिग्री एंगल या 70 डिग्री एंगल से अगर आप टीवी देखने वाले हो तो वहां पे वीए पैनल्स के कलर्स थोड़े से फीके पड़ जाते हैं थोड़ी सी स्क्रीन ब्लैकिश दिखाई देती है तो वो आपको ध्यान रखना है अगर आप मोरलेस सीधा बैठ के देखने वाले हो थर्टी फोर्टी डिग्री एंगल मैक्स अगर आप लेके देखने वाले हो तो वी पैनल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा वी पैनल आपको जो सैमसंग का जो वी पैनल है आपको बेहतर कलर्स देता है बेहतर कॉन्ट्रास्ट रेशियो देता है तो वो मेरे हिसाब से और अगर आप थोड़ा सा डार्क लाइट में अगर आप टीवी देखने वाले हो अंधेरे में टीवी देखने वाले हो तो वी पैनल आपके लिए बेहतर रहेगा लेकिन अगर आपके रूम में बहुत लाइट है काफ़ी विंडोज हैं बहुत नेचुरल लाइट आती है काफ़ी अपने ट्यूब्स बल्ब लगाए रखें और आप काफ़ी लाइट ऑन करते तो ब्राइट लाइट में आई पैनल थोड़ा सा अच्छा लगता है लेकिन ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये आप बात ध्यान रखिए ये उन्नीस बीस का फर्क है कोई मेजर फर्क नहीं है जो मेजर फर्क है वो है व्यूइंग एंगल्स का तो वो अगर आप एकदम ही एंगल से देख रहे हैं टीवी 50 60 70 डिग्री के एंगल से तो आप आईपीएस लीजिए नहीं तो ये पैनल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा सैमसंग uh, में 43 इंच में uh, दो मॉडल्स में आपको सजेस्ट करूंगा आप आर यू ले सकते हैं या फिर आप uh, जो बेस एंट्री क्यूलेट टीवी है सैमसंग की क्यू uh, आप वो भी ले सकते हो वो भी काफी बढ़िया डील्स में मिल रही है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूंगा आप जाके चेकआउट कर लेना तो ये दो मॉडल्स में आपको सजेस्ट करूंगा लेकिन अगर आपको एल का चाहिए तो यहां पे मैं LG का भी आपको uh, 43 इंच में जो UM7780 आता है आप वो मॉडल भी कंसिडर कर सकते हैं उस मॉडल में एक एडिशनल चीज है कि वो एक बिल्ट इन सब के साथ आता है तो आप अगर आपके पास होम थिएटर सिस्टम या फिर साउंड बार नहीं है तो वो आपको बहुत ही हैंडी रहेगा तो ये कुछ मॉडल्स है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इनमें से आप अपने लिए 43 इंच टीवी ले सकते हैं इसके बाद अगला सवाल भी टीवी से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया सवाल है यह सवाल है अनिल जी का अनिल जी पूछते हैं एल और सैमसंग टीवी में से कौन सी टीवी ज्यादा अच्छी होती है और कौन सी टीवी ज्यादा साल तक चलती है तो बहुत ही बढ़िया सवाल है बहुत ही यहाँ पे आपने डिटेल सवाल नहीं पूछा है जैसे कृष्णा जी ने पूछा था आपने काफी जेनरिक सवाल पूछा है तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे एल और सैमसंग में से कौन सी टीवीज अच्छी होती है तो मैं मेरा जवाब होगा दोनों की टीवीज बहुत अच्छी होती है दोनों ब्रांड्स बहुत ही बढ़िया है कौन सी टीवी ज्यादा साल तक चलती है ज्यादा देर तक चलती है तो दोनों की टीवी ज्यादा देर तक चलती है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हाँ एक आध किसी को कोई मॉडल आया होगा किसी कोई टीवी आई होगी जो जल्दी से खराब हो गई होगी लेकिन जनरली एल और सैमसंग की टीवी ज्यादा सालों तक चलती है कौन सी टीवी अच्छी है जैसे कि मैंने कहा दोनों बहुत बढ़िया है आपको अपनी रिक्वायरमेंट से टीवी लेनी है जैसे मैं कृष्णा जी को भी बोल रहा था अगर आपको आ, सामने बैठ के टीवी देखनी है आपका रू, आपका रूम ज्यादा वाइड नहीं है अलग अलग एंगल से टीवी नहीं देखने वाले हैं तो आपके लिए वी पैनल जो सैमसंग का है वो काफी आपके लिए अच्छा होता है अगर आप अलग एंगल से टीवी देखने वाले हो आ, आ, तो और आपका रूम बहुत बड़ा है तो वहां पर आपको आई पैनल मेरे हिसाब 
सबसे बेटर रहेगा क्योंकि आईपीएस पैनल के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं साथ ही साथ आईपीएस पैनल का जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो कम होता है छोटा होता है कंपेयर टू बी पैनल्स तो गेमर्स के लिए आई पैनल बेटर होता है तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अलावा जो सैमसंग की टी आती है वो आती है टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एल की टी आती है वेब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वहाँ पर स्लाइटली मैं एडवांटेज दूंगा वेब ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आपको थोड़ा सा बेटर यूजर एक्सपीरियंस देता है कंपेयर टू टाइजन जो सैमसंग के साथ आता है तो ये कुछ माइनर चीजें हैं बाकी अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें पोर्ट्स के बारे में बात करें तो वहां पे दोनों टीवीज आपको सेम ही देती है काफ़ी हद तक जो यूज़र एक्सपीरियंस है आपको दोनों टीम में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आ, कौन सी अच्छी है कौन सी ज़्यादा है वो तो आपको मैंने जवाब दे दिया है दोनों ही अच्छी है दोनों ही ज़्यादा साल तक चलती है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीवी वी खरीदिए तो अगला सवाल है आशीष जी का आशीष जी पूछते हैं कि रियल मी बर्ड्स एयर के अलावा और कौन से सेम प्राइस रेंज में वाइल्ड ट्रूली वाइल्डलेस ईयरबड्स मिलेंगे तो रियल मी बर्ड्स करीबन चार हजार रुपये में मिलते हैं और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा नॉइस कैंसलेशन है काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट है काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी है और बैटरी लाइफ भी उस प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया है उस प्राइस रेंज में दो और प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करूँगा पहला जो मेरा रिकमेंडेशन होगा वो जे का एक नया प्रोडक्ट है जस्ट अभी आया मार्केट में शायद ऑनलाइन आपको मिले भी नहीं वो है जे का सी TWS मॉडल है उसकी एम आर पी करीबन आठ हजार रुपए है लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस में वो चार हजार रुपए में मिल रहा है मैंने पर्सनली उस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता लेकिन लेकिन जेबीएल के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं तो अगर आप चार हजार में ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार जेबीएल सी को टेस्ट करके देखना इसके अलावा जो एक और प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है टैग जी जीरो टैग जी जीरो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स है मार्केट में अंडर फाइव थाउजेंड प्राइस रेंज में करीबन साढ़े चार हजार रुपए में आपको मिल जाएंगे तो पांच सौ रुपए आपको रियल मी ईयरबड्स से ज्यादा देने पड़ेंगे लेकिन जो बेस है जो म्यूजिक का जो आउटपुट आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलता है मैंने रियल मी भी ट्राई किया हुआ है टैग जीरो जी भी ट्राई किया है और टैग जीरो जी का जो बेस है बहुत बढ़िया तो अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आप वो टैग जीरो जी प्रोडक्ट को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे आ, लेकिन रियल मी का जो नॉइस कैंसलेशन है वो मुझे लगता है स्लाइटली बेटर है तो अगर आप कॉल्स के लिए लेने का सोच रहे हैं तो रियल मी एयरबड्स बेटर रहेंगे लेकिन म्यूजिक के लिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप टैग जीरो जी को कंसिडर कीजिए लेकिन आप जे का जो नया प्रोडक्ट है सी हंड्रेड उससे भी एक बार देख लीजिए पर्सनली मैंने वो देखा नहीं जैसे मैंने कहा तो मैं नहीं कह सकता लेकिन सेम प्राइस रेंज में आ रहा है मार्केट में आ, मेरे हिसाब से एक आध हफ्ते में ऑनलाइन भी मिल जाएगा अगर आ जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर जाके चेकआउट करना अगर आ गया होगा जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसका लिंक जरूर डाल दूंगा साउंड के बारे में बात कर रहे हैं ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगला सवाल भी हमारा इससे ही रिलेटेड है ये सवाल है किशन जी का कृष्ण जी का कृष्ण जी का कृष्ण जी पूछते हैं कि बेस्ट साउंड बार बताएं अंडर 5000 के प्राइस रेंज में तो अंडर 5000 बेस्ट साउंड बार ज्यादा ब्रांड्स अंडर 5000 जो अच्छे ब्रांड्स हैं नहीं आते हैं मैं अच्छे ब्रांड्स यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्लॉक पंग की जे की सैमसंग भी बहुत बढ़िया ब्रांड है पाँच से सात हज़ार के रेंज में आपको अच्छे ब्रांड्स आ जाएंगे लेकिन अगर आप ऑनलाइन थोड़े कुछ डिस्काउंट्स यूज़ करते हैं कुछ कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको वो भी पाँच हज़ार के रेंज में आ जाते हैं तो यहाँ पे मेरा पहला रिकमेंडेशन है सैमसंग का N300 मॉडल जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स है आई थिंक दस ग्यारह हज़ार रुपये उसकी एम है ऑनलाइन आपको डिस्काउंट में पाँच से छः हज़ार के रेंज में मिलता रहता है अराउंड सिक्स में तो डेफिनेटली मिलता है ऑडियो आउटपुट बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा एक और मॉडल है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है ब्लॉक पन का एस बी डब्ल्यू फिफ्टी दोस्तों ये वाला मॉडल एक वूफर के साथ भी आता है ये भी आपको करीबन छः हज़ार रुपये में मिलता है लेकिन अगर आप कोई कार्ड यूज़ करते हैं या फिर कोई एडिशनल डिस्काउंट यूज़ करते हैं तो वो पाँच सवा पाँच हज़ार में आपको मिल जाता है तो ये दो ऑप्शन है जो मैं मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आपको एक बजट साउंड बार खरीदना है इसके बाद अगला सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल और थोड़ा सा पर्सनल सवाल है ये अरशद जी का है अरशद जी पूछते हैं कि 
सर आपके कौन से फेवरेट वॉच ब्रांड्स हैं तो अर्षद जी मेरे फेवरेट वॉच ब्रांड्स काफी हैं मुझे काफी वॉच ब्रांड्स पसंद है मुझे कैसियो पसंद है मुझे काफी पसंद है कैसियो मैं काफी जीशो की घड़ियां लेता रहता हूं उसके अलावा मुझे फॉसिल ब्रांड बहुत पसंद है डिजाइनर वॉचेस के बारे में बात करें तो यहां पे मैं कहूंगा मुझे रैडो बहुत पसंद है बहुत ही स्टाइलिश वॉचेस निकालता है गेस ब्रांड बहुत पसंद है तो ये कुछ चार ब्रांड्स है जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है थोड़े और एक्सपेंसिव ब्रांड्स की अगर बात करूँ तो कार्टियर काफ़ी अच्छा है ओमेगा तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन पर्सनली मैं वो वॉचेस कभी नहीं खरीदूँ क्योंकि वो मुझे इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है तो मैं स्टिक करूँगा अपने कैसियो फॉसिल रेडो जैसी घड़ियों में जो मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी देते हैं दोस्तों तो इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं और ले लेते हैं हमारे अगले सेक्शन को जो है सुपर डील्स का सेक्शन तो दोस्तों आज के दिन बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स मिल रहे हैं बहुत बढ़िया डील्स मिल रहे हैं वॉचेस पे टेलीविजन पे ऑडियो डिवाइसेस पे जो जो टॉपिक्स जिनके ऊपर हमने बात की इन सब पे बहुत बढ़िया डील्स मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया डील्स स्पेसिफिकली निकाल के डाल दिए आप जरूर चेकआउट कीजिए और अगर आपको अपने लिए अपने फ्रेंड्स के लिए अपने रिलेटिव के लिए अपने खास लोगों के लिए गिफ्ट लेनी है तो ये वक्त है जरूर खरीदिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ स्टे हेल्दी स्टे मोटिवेटेड जय हिंद